در مورد هدر من اینجا به شما بگم همونجوری که جلسه قبل دیدید یک چه کارایی بکنیم که ایمیل ما از اسپم بگذره من یک ایمیلی دارم از طرف java.net مثلا میرم روی view message از اپلیکیشن میل اپل دارم استفاده بکنم رو سورس رو میبینیم اینجا خیلی ریزه من نمیتونم این رو بزرگ بکنم برای شما ولی اگر ببینید یه x داش ما اینجا داریم که اینا رو نشون میده به ما که مثلا به کجا فرستاده و x مثلا ویروس داریم ویروس اسکن شده x organization داریم اینا رو به شما بهش میگن هدر تمام اینا رو بهش میگن هدر بعد میایم پایین دیت داریم ریسیو داریم و فلان اینجا مسج من از وی ار سوری شروع میشه میبینید این بالا که اینجا نوشته وی ار سوری تمام اینا این از اینجا تا اینجا تا آخر اینا همش هدر هست بعد که هدر شما تمام میشه میل چیکار میکنه میاد دو تا لاین بریکینگ لاین میزنه یعنی یه دونه میندازه لاین بعدی این لاین رو خالی میکنه و بعد میندازه چی لاین بعدی اینجا و مسج اینجا شروع میشه پس چی این میل میدونه که تمام اینا هدر هدر بالا هست پس اینا همش هدرایی هستش که خودشون ساختن میبینید اینجا تگ ریپلای تو داریم اینا همش مهمه تو داریم دیت داریم ریسیوید داریم اینا رو همه رو میتونید ازش استفاده بکنید اینجا پس این اکس مثلا از این تگای از این چیزایی که هدرایی که از با اکس شروع میشه یک کپیتال اکس شروع میشه استفاده خواهیم کرد به شما خواهم گفت که چجوری استفاده خواهم کرد میام اینجا از فروم اولین کاری که میخواید مثلا بکنید که ایمیل شما تشخیص داده نشه که اسپم هست از این فرومی که شما اینجا نوشتید بدین همه این رو میذارید داخل مثلا علامت بزرگتر و کوچکتر خب اینجوری اسم سندر رو مینویسید یه فاصله قرار میدید و بعد داخل این چیکار میکنید ایمیل سندر رو مینویسید اینجا قرار بدید پس این باعث میشه که شما رو از مثلا باعث نشه که اونایی که سرورایی که ایمیل رو میفرستن بدونن که شما مثلا اسپم هستید ایمیل شما خوب برسه این اولین کار به اون کاری که میخوام قرار بدیم اینه که هدر رو مثلا میذاشتیم روی فرام و بعد چی فرام رو اینجا قرار میدادیم داخلش قرار مثلا یه چیز میکردیم خب من این بکسلش این رو زدم این چیکار میکنه میندازه لاین بعدی دیدید که هر هدری که ما داشتیم این داخل لاین بعدی اگر این بکسلش این رو نزنید داخل این دابل کوتشن باعث نمیشه که بفهمه شما دارید هدرتون به یه هدر دیگه میچسبه با همه رو با هم یکی میکنه پس این لاین بعدی رو حتما آخرش ب... آخرش بزنید آخرش و میاد پایین هدرز رو نقطه مساوی قرار میدید با مثلا حالا ریپلای تو دید اون یه دونه چیز هدرش به نام ریپلای تو که این فروم رو میزنه اسم این رو مثلا داخلش جا قرار میده پس این فروم رو میتونید استفاده بکنید مثلا ریپلای تو یعنی در جواب مثلا این قرار دادم این هم از یه هدر دیگه اینم بک اسلش ان داره آخرش میگم پایین میگیم چیکار بکن یه هدر داریم سی سی کاربون کاپی داریم و بلانک کاربون کاپی داریم که اینا رو هم آخرش بک اسلش ان میتونید بزنید و مثلا بفرستید به چند نفری که دلتون میخواد حالا من اینا رو داخل کامنت میذارم چون نمیخوام ازشون استفاده کنم میام پایین دوباره میگم هدر رو اپند کن بهش ایکس میلر که مثلا اونی که داره میل میفرسته چیه پی هیچ بی و بعد اینجا چیکار کردیم اسکیپ کردیم اسکیپ کردیم و گفتیم پی هیچ بی ورژن اون رو نشون بده آخرش بک اسلش این رو قرار میدیم میام پایین دوباره میگم مایم ورژن داریم مایم ورژن و همیشه 1.0 هست و آخرش هم بک اسلش این رو وارد کردیم و اینا رو شما میتونید تغییر بدید میتونید هر چیزی دلتون خواست داخل هدر بنویسید توی ایمیل اینجا اینا همش رندر میشه و اون ایمیل مسج رو فقط نشون میده و سابجکت رو تو رو هدرز را رو خیلی کم نشون میده دیدی که من برای اینکه هدر رو بیارم بالا رفتم داخل ویو مسج و رو سورس رو زدم مثلا هر کدوم از این اسپم هایی که واسه من اومده مثلا این سایت فنسی اومده واسه من مثلا هر چیزی که فنسی هست میسازن اگر من برم روی ویو بزنم برم روی مثلا مسیج رو سورس رو بزنم نگاه بکنید تا اینجا قشنگ معلومه که این نه همش هدر بوده این بالا و اینایی که شما دارید اینجا میبینید همش HTML پس ایمیل که شما دارید اینجور رنگی میبینید این HTML هم میتونه باشه به خاطر اونه که 
چی شما ایمیل رو میبینید وگرنه ایمیل یا میتونه تکست باشه یا هچ تی باشه حالا اینو در لاین بعدی توضیح میدم هیدرز رو دوباره میگم اپند کن کانتنت تایپ یعنی چی نوع کانتنت شما چیه میتونه پلین تکست باشه یا میتونه چی باشه هچ تی ام ال باشه اگر اینو بزنید هچ تی ام ال میل میره میگه این ایمیل شما هچ تی ام ال واسه میره چیکار میکنه رندرش میکنه به صورت هچ تی ام ال و این چهار ستش هم میتونید بذارید مثلا اونایی که فارسی میخوان ایمیل بفرستن یو تی اف ایت مثلا بزنن خب ولی خب من اینجا میگم چیکار کن فعلا ایزو 8-59-1 بزن که فکر میرم بهتر نشست این هم از این و این رو مثلا میفرسته حالا ما امتحان کردیم که دیدیم که نفرستاده هر چقدر هم سبک کردیم دیدیم نیمده پس دیدیم که نه تنها برای شما برای ما هم کار نمیکنه جلسه بعدی به شما در مورد SMTP صحبت خواهم کرد چون میل فانکشن میل PHP اینجا کار نمیکنه.